మార్నింగ్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ అనాని ఐఎమ్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ప్రాజెక్ట్ పేరు సీవోటు కలెక్టర్ సిగ్నల్ జోన్ అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ నేను ఎన్నుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రస్తుత వాతావరణం పెయిన్ మార్పులను సంభవించాయి అలాగే రోడ్డు విస్తరణ కోసం చెట్లు నరికేస్తున్నారు మనకు అవసరమైన దానికంటే అధికంగా ఏసీని వినియోగించేస్తున్నారు అంటే ఈ పరిస్థితి బట్టి చూస్తున్నట్లయితే గాలి కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది ఈ పరిస్థితి బట్టి చూసినట్లయితే మన జీవితం మనకు తెలియకుండానే అర్థాంతరంగా ముగిసిపోతుందని అలాగే భవిష్యత్తులో ఈ ఆక్సిజన్ అనే వాయువు దొరకకుండా పోతుందని గ్రహించేలోపే ఢిల్లీలో స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ అమ్మే షాపులను తెరుచుకున్నాయి అనమాట అయితే ఈ కాలుష్యం తగ్ తగ్గించడానికి ఆలోచించిన ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచన ఈ సీవోటో కలెక్టర్ సిగ్నల్ జోన్ ఇవి అంటే ఇది నాలుగు రోడ్ల కోళ్ళు ఇక్కడ వాహనాల రద్దీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే వాహనాల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది ఇక్కడ రెడ్ సిగ్నల్ పడేటప్పుడు ఏంటి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు పడుతుంది ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదాం అనే ఆలోచనతో వాళ్ళు ఇంజిన్ని ఆన్లోనే ఉంచుతున్నారు అటువంటి సమయంలో ఎక్కువగా పొల్యూషన్ అవుతుంది ఆ పొల్యూషన్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ పొల్యూషన్ అవుతుందో అక్కడ సీవోటు కలిపి పెట్టినట్లయితే మనం కొంతవరకు పొల్యూషన్ తగ్గించవచ్చు ఈ సీవోటు కలు ఇక్కడ చూసిన చూసుకున్నట్లయితే సీవోటు కలుపు చూడండి ఇక్కడ ఎలా కలెక్ట్ చేసుకుంటుందో అంటే ఇక్కడ కొన్ని రోబోట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ రే రోబోట్ సిస్టమ్ ఎయిర్ కూలర్ రోబోట్ సిస్టమ్ ఇదేం చేస్తుందంటే వాహనం నుండి వచ్చి పగును అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అబ్జర్వ్ చేసుకుని దానిపై పేరణాన్ని కలిగించి ఇక్కడ సిలిండర్లు నింపుకోవడం జరుగుతుంది అయితే అబ్జర్వ్ చేసుకున్న ఆ వాయువును వేరే వేరుగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తం సిలిండర్లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మొత్తం సిలిండర్లు వేరు చేయబడి నింపబడుతుంది అయితే ఉదాహరణకి అంటే దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఉదాహరణకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆల్గే మొక్కలకు ఆహారంగా వేస్తారు అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీటిలో పంపించినప్పుడు కార్బనిక్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది దాన్ని అగ్నిమాపక ఇంధనంగా వినియోగించుకోవచ్చు ఒక అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని హైడ్రోజన్తో చేరి జరిపినట్లయితే మిథనాలు ఏర్పడుతుంది దాన్ని ఆక్సీకరణం చేయడం వల్ల మనం ఇంధనాన్ని పొందవచ్చు అయితే ఈ ఇంధనాన్ని మనం రేసు కారులో కానీ లేదా అనేక అవసరాల కోసం కూడా వినియోగించుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనం నేను ఇంధనాన్ని మన నుంచి చూపించగలను చూడండి ఇక్కడ ఇంధనం అనేది మండుతుంది అయితే ఈ విధంగా మేము ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం అయితే ఉదాహరణకి పొల్యూషన్ అయిపోతున్న నగరాల్లో చూసుకుంటే ఉదాహరణకి ఢిల్లీ ఢిల్లీ చూసుకున్నట్లయితే ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఢిల్లీ అలా ఉండేది కానీ ప్రస్తుతం ఢిల్లీ ఎంత పొల్యూషన్ మారిపోయింది దాన్ని బట్టి చెప్పవచ్చు అక్కడ ఎంత పొల్యూషన్ అయిపోయిందో ఒక వాహన చదువు కూడా అరగంట సేపు రోడ్డు మీద ప్రయాణిస్తే గంట సేపు కూడా ఆక్సిజన్ రూమ్కి వెళ్ళి ఆక్సిజన్ కొనుక్కుంటున్నారు అంటే గంటకి రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చి కొనుక్కునే పరిస్థితికి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు సంవత్సరానికి ప్రపంచంలో చూసుకుంటే కాలుష్యం వల్ల ఇరవై లక్షల మంది చనిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది దీనికి అన్నిటికి కారణం మానవ కార్యకలాపాలు అయితే ఈ వాహనాల రద్దీ అనేది ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడ సీవోటు కలర్ పెట్టినట్లయితే పొల్యూషన్ తగ్గించవచ్చు ఢిల్లీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే అలాంటి నగరాలు ఎన్నో ఉన్నాయి పొల్యూషన్ అయిపోయిన నగరాలు చాలా ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీలో కాలుష్య కారకాలు గ్రాఫ్ చూసుకున్నట్లయితే వాహనాలు రెడ్ కలర్ వేసాం అంటే ఇది చాలా డేంజరస్గా మారిపోయింది పరిశ్రమలు పరిశ్రమల నుండి ఇంకా అది పొల్యూ పొల్యూషన్ ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది అలాగే శ్మశానాలు దీపాలు పండుగ అంటే దాన్ని ఉండదా లిమిట్స్ అంటూ ఉంటాయి అది ఉండాల్సిన దానికన్నా అధికంగా పెరిగిపోయింది దానివల్ల వాయు కాలుష్యం అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అలాగే గాల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాల్సిన వన్ని కూడా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ పెరిగిపోయాయి వీటి అనేది కాలం పొల్ కారణం పొల్యూషన్ ఆ పొల్యూషన్ తగ్గించాలంటే మా సీవోటు కలుపు ద్వారా తగ్గించవచ్చు అంటే ఈ ప్రాజెక్టులు అంటే సైన్స్ వేస్ట్లో కానీ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని ఎలా కాపాడాలి కాలుష్య రహితంగా ఎలా మార్చాలి వాళ్ళు అంటే విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తుంది అయితే మా ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏంటంటే కాలుష్యం తగ్గించడమే కాకుండా ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని జీవన సకల మనుగడను కూడా కాపాడుతుంది అంటే ఈ స్థాయిలోనే పాఠశాల అంటే పాఠశాల స్థాయి నుండి విద్యార్థులకు కాలుష్య రహిత ప్రపంచాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి భావి తరాలకు కాలుష్య రహిత ప్రపంచాన్ని అందించాలంటే ఏం చేయాలి మొక్కలు నరకూడదు మొక్కల్ని పెంచాలి అటువంటి అవగాహన కల్పించ మా ప్రాజెక్ట్ కల్పిస్తుంది థ్యాంక్ యూ